شاشات الاولد والكيوليد والنانو سيل هي افضل تكنولوجيز لصناعه الشاشات دلوقتي ولذلك لو محتارين بين موديلات شاشات ال جي الاولد والنانو سيل وشاشات سامسونج الكيوليد خليكم معايا في الفيديو ده علشان هتكلم فيه عن كل الاختلافات دي بالتفصيل وايه الاحسن والمين فيلا بينا نبدا <تصفيق> اهلا بكم في اشرف تيك توك يا رب تكونوا كلكم مبسوطين وبخير ان شاء الله وربنا يكتينا شر الكورونا وشر كل الامراض الغريبة دي يا رب في الاول احب اشكركم على اشتراكاتكم في القناة ودعمكم المتواصل ليا وكنت عايز اقول ان انا بعد الفيديو ده هكون غطيت اغلب موديلات الشاشات المهمة اللي فترة 2018 لحد 2020 في سلسلة الفيديوهات اللي عملتها قبل كده وهتظهر لكم في علامة الاي اللي فوق فاحب اسمع رأيكم في الفيديوهات دي فاكتبوا لي في التعليقات ولو في برضه مواضيع او اجهزه معينه تحبون اتكلم عنها غير الشاشات اكتبوا لي هي ايه واكتر حاجه هلاقي عنها اسئله هعمل عنها فيديو مخصص ليه طبعا لو هنتكلم عن شاشات الاولد ده تحديدا فلازم نكون عارفين ان شركه ال جي هي من اكبر مصنعين الشاشات في العالم وبالاخص في صناعه بانل الاولد بتاع الشاشه وبتبيعه لشركات معروفه زي سوني وباناسونيك وهاي سنس وفيليبس وان الشركات دي بتتنافس في حاجات تانية زي معالجه وبروسيسنج الصوره او انظمه الصوت والسماعات اللي في الشاشه أو إنها تكون بتدعم ملفات تشغيل أكتر للصور والأفلام أو إن سعرها يكون أرخص. وفي فيديو أنا عملته قبل كده هيظهر لكم برضه فوق بيتكلم عن إيه هي تكنولوجي الأوليد وتكنولوجي الكيوليد والفرق بينهم. وشاشات ال جي الأوليد متقسمين لأربع أقسام الـ E والـ C والـ W والـ D وكل موديلات 2019 من الأربع فئات الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز مش 100 هرتز زي موديلات 2018. وفيهم الجيل الجديد من وصلات ال HDMI 2.1 مش HDMI 2 وبينزلوا بأحدث بروسيسور الفلاجشيب بتاعت 2019 وهو LG Alpha 9 Gen 2 ولكن فئة ال B بتنزل بنفس البروسيسور الفلاجشيب بتاع سنة 2018 LG Alpha 7 Gen 2 والبروسيسور الجديد بيحسن الوظائف التلقائية اللي بتشتغل اوتوماتيك زي خاصية ال AI Picture أو ال Artificial Intelligence Picture واللي بتحسن الصورة عن طريق خوارزميات التعلم العميق أو الديب ليرنينج ألجوريزمز فبتلاقي الدايناميك مود بتاعها مثلا أقوى وأحلى من موديل 2018 وخاصية الـ AI ساوند أو الـ Artificial Intelligent Sound اللي بتحول الصوت الاستيريو العادي إلى صوت افتراضي Virtual Surround 5.1 وكمان خاصية الـ Automatic Sound Calibration واللي بتظبط الصوت حسب مكان الجلوس والمكان المحيط بيها وبتدعم خاصية وايزا ريدي وهي خاصة بتكنولوجيا جديدة للسماعات اللي بتشتغل وايرلس وده بالاضافة للمميزات اللي كانت موجودة اصلا في موديلات 2018 زي الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 والادفانسد اتش دي ار باي تكني كولر والدي تي اس ديجيتال سراوند والدولبي اتموس ولكن طبعا في اختلافات ولكنها مش رهيبة قوي بصراحة يعني مثلا موديل الدبليو 9 بينزل بمقاسين ال 65 وال 77 بوصة وموديل الاي 9 بينزل بمقاسين ال 55 وال 65 بوصة وهم بيعتبروا افضل اختيار لاي استخدام سواء اذا كنت هتلعب جيمز على كونسول زي البلاي ستيشن او الاكس بوكس او هتوصلها على الكمبيوتر او هتستخدمها في الاستخدام العادي بتاع مشاهده الافلام والمسلسلات والبرامج الرياضيه ولكن الفرق الوحيد بينهم ان الدبليو 9 ملهاش ظهر خالص فبتبقى رفيعه جدا لان كل اعتادها من معالج ورامات وكل حاجه في الساوند بار والاي 9 بتيجي بالتصميم الجديد واللي بيكون الاستاند فيه مخفي ورا الشاشه اما فئة الـ C9 بتنزل ثلاث مقاسات 55 و65 و77 بوصة والفرق بينها وبين الـ E9 والـ W9 في التصميم برضه ان الستاند بتاعها بيكون الستاند التقليدي اللي بيكون باين من قدام الشاشة والسماعات بتاعتها 40 واط 2.2 تشانل مش 60 واط 4.2 تشانل زي الـ E9 والـ W9 وبالنسبة للـ W9 بتنزل 55 و65 و77 بوصة وبتفرق عنهم في البروسيسور اللي هو البروسيسور القديم بتاع موديل 2018 ولكن سماعاتها زي موديل الـ E9 60 واط و4.2 تشانل وموديلات 2018 من الشاشات دي زي الـ E8 والـ C8 والـ B8 بيجوا ببروسيسور الفا 7 جين 2 واللي بيفتقد لتحسين خواص الذكاء الصناعي للصوت والصورة واللي اتكلمت عنهم في أول الحلقة بالإضافة لأن هما بيفتقدوا لأوبشنز مهمة زي إن مفيهمش مثلا أوتو لو لاتنسي مود ولا بتدعم خاصية وايزا ولا بتدعم السماعات السمارت سبيكر والبلوتوث فيرجن بتاعها 4.2 مش 5 مفيهاش خاصية اير بلاي 2 بالإضافة لأن الريفرش ريت بتاعها 100 هرتز مش 120 هرتز وبصراحة أنا مش بشجع موديلات 2018 لأنها بتفتقد للمميزات والخصائص دي إلا إذا كانت مش مهمة بالنسبة لكم ويعتبر أفضل منافس للشاشات الأولد الـ LG من نفس الفئة شاشات سوني الـ A9G 
واللي بتنزل بثلاث مقاسات ال55 وال65 وال77 يوز وهي فيها كروم كاست وبتتميز بان فيها وصله يو اس بي 3 ولكنها بتفتقد لبعض الخواص برضو اللي ممكن تكون مهمة شوية للناس اللي بتلعب بلاي ستيشن او اكس بوكس وبالاخص لو هتجيب بلاي ستيشن 5 لان ما فيهاش وصلة اتش دي ام اي 2.1 الوصلة بتاعتها اتش دي ام اي 2 ما فيهاش في ار ار اللي هو الفاريبل ريفرش ريت ما فيهاش اوتو لو لاتنسي مود ويفضل استخدامها كهوم سينما او لمشاهدة الافلام والمسلسلات والرياضة لان فيها كل انظمة الصوت المهمة زي شاشات ال جي وهي الدولبي فيجن والدولبي اتموس والدي تي اس اكس طبعا في ماركات تانية في شاشات الاولد ولكن اغلبهم اقل في المواصفات من ال جي وسوني ومش هقدر اتكلم عنهم كلهم علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم وغير كده ان للاسف في مصر ما فيش موديلات بتنزل من الاولد غير ال جي في اغلب الاوقات وقليل قوي لو لقيت حد من المستوردين عنده ماركات تانية غير كده نيجي بعد كده لشاشات سامسونج الكيولد واللي بتعتبر المنافس الشرس للشاشات الاولد على الرغم من اختلاف التكنولوجيا اللي بينهم وهنلاقي ان اعلى حاجه في سامسونج الكيوليد هي كيو 900 ار ودي انا مش هتكلم عنها لانها 8K وتمنها في سعر متناول تجار السلاح الصغير لانها معديه ال 150000 جنيه واحنا اصلا لسه مش عارفين نشغل الشاشات ال 4K ومش عارف هم عاملينها لمين بصراحه واحسن حاجه في شاشات الكيوليد بقت الكيو 60 وال 70 وال 80 وال 90 ار وهنلاقي ان الكيو 60 وال 70 ار نفس المعالج كوانتم بروسيسور 4K وريفرش ريت 120 هرتز وفي اي بانل وبيدعموا ال HDR10 وال HDR10 بلس ولكن ال 70 ار افضل من ال 60 ار في انها دايركت ليد مش ايدج ليد وفول اري لوكال ديمنج مش فريم ديمنج وكوانتم اتش دي ار 1008 اكس مش كوانتم اتش دي ار 4 اكس وسبيكر تشانل 2.1 مش 2 وسماعات 40 واط مش 20 واط والكيو 80 ار افضل من ال 70 ار في انها الترا فيوينج انجل مش وايد فيوينج انجل يعني زوايا الرؤيه فيها اوسع واحسن وكوانتم اتش دي ار 1512 اكس مش كوانتم اتش دي ار 1008 اكس وفيها اي ام دي فري سينك الثانيه ما فيهاش ودرجات الاسود فيها احسن وكمان السماعات بتاعتها 4.1 تشانل مش 2.1 تشانل ولكنهم زي بعض دايركت فول اري 8 اكس وكوانتم بروسيسور 4K ودايركت ليد والاكس هنا مقصود بيها عدد المناطق اللي بتعمل ديمينج والمواصفات الكاملة هتلاقوها في اللينك في صندوق الوصف والكيو 90 ار افضل من ال 80 ار في انها دايركت فول اري اليت 16 اكس مش دايركت فول اري 8 اكس وكوانتم اتش دي ار 2016 اكس مش كوانتم اتش دي ار 1512 اكس وسماعات اكتر 4.2 تشانل مش 4.1 ولكنهم نفس البروسيسور والريفرش ريت اللي هو 120 هرتز اما بالنسبة لشاشات ال جي النانو سيل فهي بتعتبر المنافس القوي لشاشات سامسونج الكيو ليد وفي منها اربع فئات موجودين في مصر وقت تصوير الفيديو ده وهم الاس ام 8600 والاس ام 800 وهم موديل 2019 وطبعا الاس ام 8600 احسن لانها نازله ببروسيسور الفلاج شيب بتاع 2018 ال جي الفا 7 جين 2 وريفرش ريت 100 هرتز مش 50 هرتز وفول اري لوكال ديمنج مش لوكال ديمنج ووصله اتش دي ام اي 2.1 مش اتش دي ام اي 2 وطبعا البروسيسور الاحدث بيكون افضل في معالجه الصوت والصوره اما بالنسبه للاس كي 8500 والاس كي 8000 فهم موديل 2018 وبرده نفس البروسيسور الفا 7 جين 2 ولكن الاس كي 8500 افضل لانها دايركت ليد مش ايدج ليد وفول اري لوكال ديمنج مش لوكال ديمنج وكمان البرايتنس بتاعها اعلى 400 نتس مش 320 والكونترست ريشيو 1600 الواحد مش 1400 الواحد بالاضافه لان سماعتها 2.2 تشانل مش 2 تشانل حاسس ان انتوا دلوقتي عايزين تقولوا يا عم حرام عليك انت حيرتنا طب نشتري ايه؟ طب ايه احسن اختيار؟ بصوا يا جماعه احسن اختيار دلوقتي هيكون راجع للشاشات الاولد موديل 2019 بمختلف فئاته لان هم ممتازين في كل الاستخدامات بصراحه سواء اذا كنتوا هتلعبوا جيمز او تتفرجوا على افلام او اي حاجه اما اذا كنتوا بتختاروا ما بين النانو سيل والكيوليد فالموضوع هنا ممكن يبقى محير شويه لان الشاشتين متشابهين مع بعض بشكل كبير والتفضيل بينهم هيكون راجع لكم انتم ولاحتياجاتكم انتم لان فرق الصوره بينهم مش رهيب واغلب الاختلافات بينهم بتكون في الصوت وفي امكانيات السوفت وير والروم مع العلم ان الشات سامسونج كيو 80 ار احسن من الاس ام 8600 في منطقه الجيمز والتوصيل على الكمبيوتر لان فيها اي ام دي فري سينك والاوتو لو لاتنسي مود بالاضافه لان البرايتنس بتاعتها اقوى ودرجات الاسود بتاعتها احسن في الغرف المظلمه والسماعات بتاعتها 2.1 تشانل مش 2 تشانل وفي نفس الوقت شاشه الاس ام 8600 احسن من الكيو 80 ار في ان فيها خاصيه الدولبي فيجن والدي تي اس ديجيتال سراوند 
واللي ممكن تكون احسن من سامسونج في حاله ان انتوا هتوصلوها على سماعات خارجيه بالاضافه لانها بتدعم نظام وايزا للسماعات الوايرلس اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو وان فيها وصله اتش دي ام اي 2.1 مش 2 فعشان كده الاختيار هنا هيكون راجع ليكم انتم ولاحتياجاتكم انتم بس وبكده تكون حلقه النهارده خلصت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله سلام